ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಆಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬಿಳಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನಿಯಮನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಮ್ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಜರಿತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಾವಸವ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಸರಿದಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಿನ್ನ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾರಾಮ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ ಒಂದು 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 ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೋಡ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಡ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಓನರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನೀವು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಗೊತ್ತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ನಾಶ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು 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 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಒಂದು ಜಾಗ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇದರಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗೋದು ಇದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯವರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಅದು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾನು ಹುಡುಕೋತೇನೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿದೆ ಆ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿರೋದು ವಾಪಸ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ವಾಪಸ್ ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾಕು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಕು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಏನು ರೂಪಿ ಕಾಶ್ ಅವರೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡು ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಆಬ್ಸುಲ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದರೆ ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೀಟೇಲರ್ಸು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸ್ಟಾಕು ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ನೀನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಟ್ ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವರೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಇದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವರೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಆಸ್ ಲೋ ಆಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇ ಟಿ ಎಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇ ಟಿ ಎಫ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನಲವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಅವ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಲ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆವರೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆವರೇಜ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಸ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ನಿಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ
ಏನ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಹ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫೇ ಎನಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಸೇಫೇ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೀರೋದ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಸೇಫ್ ಏನ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಸೇಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಅದಂತೂ ಕಡ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಾ ಸಾಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಾಕು ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ನ ನೀವು ತೊಗೋತೀರ ಐದು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಅಥವಾ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಕು ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೊಗೋತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಐದು ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಪೀಟಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಶುರು ಆಯ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಟ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗುಜರಾತ್ ಇದ್ದ ಬಂದಿರೋ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಆ ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟ್ ಭಯದ ಕಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ನಿಜ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಜೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂರಬೇಕು ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏನು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂರಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಅಥವಾ ಯಾವೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ವಿಥೌಟ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಸ್ಸಿನ ಆ ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡವರು ಈ ಹಣಕಾಶು ಶಿಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈಗ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಆಸೆ ಇರಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ ಎವೆಂಚುಲಿ ಎಲ್ರೂ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಿಂದನೇ ಓಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ನಾ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡೋಕೋದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಈವನ್ ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮೇನ್ ದುಡ್ಡು ಒನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕವರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಲೆಸನ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಬೇಕ ಸಾಧಿಸ್ಬೋ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅರಿವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರುಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎವರೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಿಯಾರಾಮ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರುಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎವರೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ